Hello friends, welcome to Civil Tips. In this video, we will talk about after completing civil engineering. In the next video, we will talk about BE civil engineering. We will talk about what we can do and what we can do. We will talk about what we can do. We will talk about this video. We will talk about what we can do civil engineering. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா தெரிஞ்சிருங்க இந்த வீடியோ நம்ம என்னென்ன பார்க்க போறோம்னா சிவில் முடிச்சா உங்களுக்கு என்னென்ன கரியர்ஸ் இருக்கு ஹையர் ஸ்டடிஸ் என்னென்னா இருக்கு ஜாப் வேகன்சிஸ் என்னென்ன இருக்கு நீங்க என்னென்ன ஃபீல்டுக்கு போகலாம் இல்ல நீங்க ஓனா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிபிகேஷன்ஸ் வேணும் என்னென்ன சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் நீங்க லேர்ன் பண்ணா நீங்க ஒரு பர்ஃபெக்ட் சிவில் இன்ஜினியர் இருக்கலாம் நம்ம இந்த வீடியோல பாக்கலாம் இப்ப சில பேர் வந்து டுவெல்த் முடிச்சுட்டு சிவில் இன்ஜினியர் எடுத்தா வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா எல்லாம் இருப்பாங்க அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க மறக்காம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க அட் த எண்ட் ஆஃப் த வீடியோ உங்களுக்கு சிவில்ல என்னென்ன ஃபீல்டு இருக்குது பியாண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் உங்களுக்கு சிவில்ல என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க இந்த வீடியோ பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாங்க வாங்க இப்ப பாக்கலாம் நான் முதலே சொன்னங்களங்க பியாண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிவில் இன்ஜினியரிங்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னா நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு என்னென்ன குவாலிபிகேஷன் வேணும் அப்படிங்கறது தான் பியாண்ட் சிவில் பியாண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் சிவில் முடிச்சுட்டு நீங்க ஒன்னா ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம் இல்ல டிப்ளமோ கோர்ஸ் டூ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் ஒன் வீக் சாரி ஒன் மந்த் கோர்ஸ் இல்லாட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் இல்ல ஒன் இயர் கோர்ஸ் வரைக்கும் நீங்க டிப்ளமோ கோர்சஸ் பண்ணலாம் இல்ல நீங்க டேரக்டா சைட் இன்ஜினியரா போய் ஏதாச்சும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கியூஎஸ் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் சர்வேயரா போகலாம் ஆட்டோ கேட் அந்த மாதிரி பேசிக் சாஃப்ட்வேர் படிச்சுட்டு டாக் மேனா போகலாம் சர்வேயிங் சர்வேங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சுன்னா சர்வேயரா போகலாம் இல்ல கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி கவர்மெண்ட் சர்வேயரா கூட போகலாங்க இன்டீரியர் டிசைன் சாஃப்ட்வேர் லேர்ன் பண்ணிட்டு இன்டீரியர் டிசைன்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் வீட்டுல இருந்துட்டே வந்து நீங்க வந்து கிளைண்ட்ஸ்க்கு வந்து பண்ணி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கலாம் ஓன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்களே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் சப்போர்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணலாம் உங்களுக்கே தெரியும் சிவில்ல என் நம்பர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் நீங்க எழுதி கிளியர் பண்ணலாம் சிவில் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னாவே கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் நிறைய இருக்குன்னு தாங்க சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் டிசைன் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிடேஷன் ஒர்க்ஸ் நீங்க நிறைய பண்ணலாம் பாலிடெக்னிக் காலேஜ்க்கு நீங்க லெக்சரரா போகலாம் பிளம்பிங் ஒர்க்ஸ் பண்ணலாம் குவாலிட்டி அனலைசரா நீங்க போகலாம் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் பிளான்ஸ் வந்து நீங்க ஓனா செட்டப் பண்ணலாம் ஓன் லேப்ஸ் மெட்டீரியல் டெஸ்டிங் லேப் சாயில் டெஸ்டிங் லேப்ஸ் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இது எல்லாம் போக நீங்க வந்து ஓனா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் ப்ரொடியூசிங் கம்பெனி தட் மீன்ஸ் ப்ரெஷர் கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் கூட வைக்கலாம் இல்ல நியூவா வந்து லைட் வெயிட் கான்கிரீட் அந்த மாதிரி கான்கிரீட் ப்ரொடியூசிங் அந்த மாதிரி பேபர் பிளாக்ஸ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் கூட நீங்க வைக்கலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த கேர்ள்ஸ் பி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பி சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஹையர் ஸ்டடிஸ் ஆப் பண்ணுவாங்க இப்ப வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னாவே நார்மலா எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு ஜியோ டெக்னிக்கல் அந்த மாதிரிதான் தெரியுமோ தவிர மத்த இருக்கிற எல்லா பிரான்ச்சும் யாருக்குமே தெரியாது சிவில்ல ஹையர் ஸ்டடிஸ்ல என்னென்ன பிரான்ச் இருக்கு அந்த ஒவ்வொன்றுக்கும் என்னென்ன ஸ்கோப் இருக்குன்னா நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஜியோ இன்ஃபார்மேட்டிக்ஸ் ரிமோட் சென்சிங் என்வரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் இப்ப வந்து ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பில்டிங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து சிட்டி சைட்ஸ்ல இருக்க பில்டிங்ஸ்க்கெல்லாம் சாயில் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் ஆயிடுச்சு அது யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர் தான் பண்ணுவாங்க மெயினா வந்து எந்த ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பா அங்க சாயில் டெஸ்டிங் பண்ணிருக்கணும் இனி கூடிய சீக்கிரம் போ ஐ மீன் சூன் வந்து அப்கமிங் இயர்ஸ்ல இது வந்து பிரைவேட் செக்டர்ஸ்க்கு ஒரு கம்பல்சரி ரூலா வந்து மேக் பண்ணிருவாங்க நீங்க எந்த பில்டிங் பண்றதா இருந்தாலும் சாயில் டெஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு வந்து ஒரு ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகும் சோ நம்ம ஜியோ டெக்னிக்கல் படிச்சோம்னா நமக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் ஊர்ல வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங்க்கு பஞ்சமே இல்ல அந
உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மி தான் பட் வந்து ஹைவே டிசைன்ஸ் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பிளானர் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய ஸ்கோப்ஸ் இருக்கு அதுக்கப்புறம் நீங்க எம்பி டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் முடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸும் அந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் என்ன சிவிலுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் சம்மந்தம் இல்லாததான் ஆனா வந்து வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் வந்து படிப்பாங்க நிறைய பேர் இது படிச்சாங்க கொஞ்சம் வேக்கன்சிஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கு பிகாஸ் தமிழ்நாட்டுல ஒரு காலேஜ்ல ரெண்டு காலேஜ்ல தான் இருக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டில இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஐஐடி மெட்ராஸ்ல இருக்கு உங்களுக்கு வந்து டைரக்டா ஜாப் ரெக்ரூட்மெண்ட் கிடைச்சிரும் நெக்ஸ்ட் ஜியோ இன்ஃபார்மேட்டிக்ஸ் அண்ட் ரிமோட் சென்சிங் கூட சொல்லலாம் இது ரெண்டுமே வந்து சர்வேயிங் ரிலேட்டட் ஜிபிஎஸ் சேட்டலைட் அப்படி வந்து உங்களுக்கு போகிறோம் அடுத்து வந்து என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் இப்ப நீங்க என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் போயிட்டீங்கன்னா வந்து ஒரு கீ ஃபேக்டர் கூட சொல்லலாம் பிஇ சிவில் முடிச்சவங்களும் என்விரான்மெண்டலும் படிப்பாங்க கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சவங்களும் என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் படிப்பாங்க இப்ப வந்து எல்லாருமே வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி போகும்போது என்விரான்மெண்டலுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஏன்னா இப்ப கூட டிஎன் பிசிவி பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டுல கூட உங்களுக்கு வந்து நிறைய வேக்கன்சிஸ் எம்ஏ என்விரான்மெண்டல் முடிச்சவங்களை தான் வந்து ரெக்ரூட் பண்ண போறாங்க சோ எம்ஏ என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் முடிச்சா உங்களுக்கு வந்து பப்ளிக் கண்ட்ரோல் போர்ட்லயும் இருக்கும் அப்புறம் நிறைய வந்து பிரைவேட் செக்டர்ஸ்லயும் உங்களுக்கு எம்ஏ என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் தான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பிகாஸ் நம்ம போக போக இப்ப வந்து எல்லாமே வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியா போயிட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு என்விரான்மெண்டலோட ஸ்கோப்பும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்னு தான் சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங் சொல்லவே தேவையில்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து எப்பவுமே டிமாண்ட்ங்கிறது கம்மி ஆகவே ஆகாது எல்லாருமே வந்து ஒரு கண்ட்ரியோட குரோத்தே வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்து தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஓட டிமாண்டும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் இப்ப ஹைவே டிசைன்ஸ் கல்வர் டிசைன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியரிங்ல தான் வரும் சோ இது எல்லாம் தான் வந்து ஸ்கோப்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த படிச்சோம்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஸ்கோப்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம எந்த எக்ஸாம் எழுதி கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கறத பாக்க போறோம் நான் ஒரு ஒன்பது கோர்சஸ் பத்தி பிஇ சிவில் இல்ல பிடெக் சிவில் முடிச்சுட்டு படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த ஒன்பது கோர்ஸ் வந்து நீங்க போய் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து எந்தெந்த எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்க எழுதி அந்த நைன் கோர்சஸ் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் பர்ஸ்ட் வந்து கேட் எக்ஸாம் இது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியால வந்து நடக்கும் ஒவ்வொரு வருஷம் ஒவ்வொரு ஐஐடிஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நீங்க ஒன்ஸ் வந்து கேட் கிளியர் பண்ணாவே தமிழ்நாட்டுல இருக்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டி அப்ளிகேட்டட் காலேஜஸ் எல்லாத்துலயுமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதே நீங்க ஐஐடி இல்ல என்ஐடி ஜாயின் பண்ணா கண்டிப்பா ஒரு வேலிட் கேட் ஸ்கோர் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து டான்செட் டான்செட் வந்து நீங்க வந்து கம்பேர் கேட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டான்செட் காம்படிஷனும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் கொஷின்ஸும் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் சோ நீங்க ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம் கிளியர் பண்ணாவே நீங்க தமிழ்நாட்டுக்குள்ள எந்த காலேஜ்ல வேணா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேட்டட் டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டிஸ் கூட ஈஸியா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க டான்செட் கேட் ரெண்டுமே எழுதாம வேற எந்தெந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணனா எஸ்ஆர்எம் விஐடி சாஸ்டா யூனிவர்சிட்டி அமிர்தா யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் நீங்க போய் டேரக்டா ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நிக்மர் எக்ஸாம் இது வந்து ஆல் ஓவர் இந்தியால கண்டக்ட் பண்ணாங்க ஒன்லி ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு டைம் வந்து உங்களுக்கு கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்க வந்து நிக்மர் இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நீங்க நிக்மர்ல ஜாயின் பண்ண இன்னொரு பெனிஃபிட் என்னன்னா அவங்களே உங்களுக்கு லோன்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நீங்க படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க வந்து லோனை வந்து பே பண்ணிக்கலாம் இந்த நான் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் எழுதி நீங்க வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணலாம் தமிழ்நாட்டு லெவல்ல இந்தியா லெவல்லயும் இந்தியா லெவல் போகும்போது நீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் இப்ப இங்க தமிழ்நாட்டுல டான்செட் மாதிரி இப்ப கேரளா கர்நாடகா அவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கும் நீங்க அதை கிளியர் பண்ணி ஹையர் ஸ்டடிஸ் அங்க இருக்க யூனிவர்சிட்டில வந்து இல்ல காலேஜஸ்ல போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்ல பல யூனிவர்சிட்டி எல்லாம் அவங்களே ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் மாதிரி வைப்பாங்க அதை கிளியர் பண்ணிட்டு போய் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பர்ஸ்ட் வந்து பிஇ சிவில் முடிச்சுட்டு என்னெல்லாம் ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் செகண்ட் வந்து அந்த ஹையர் ஸ்டடிஸ் பண்றதுக்கு என்னென்ன எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் இப்ப தேர்ட் வந்து என்னன்னா ஸ்டைஃபன் ப்ரொவைடிங்
இந்த அஞ்சு காலேஜ்லயுமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்டைஃபன் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து மந்த்லி மந்த்லி கொடுப்பாங்க இதுல ஜிசிடி கோயம்புத்தூரும் ஜிசிஇ சேலம் வந்து டாப் பில்லிங் காலேஜஸ் சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரைக்கும் பிசி கேட்டகரி அண்ட் ஜென்ரல் கேட்டகரிக்கு இந்த ரெண்டு காலேஜஸ்மே வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேட்லயே வந்து ஃபில் ஆயிரும் நீங்க டான்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் கவுன்சிலிங்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இது ரெண்டோட சீட்ஸ் பிசில அவைலபிளா இருக்கும் இல்லாட்டி உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஃபில் ஆகிரும் இதுல கவர்மெண்ட் ஆஃப் காலேஜ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பர்பூர் வந்து அந்த அளவுக்கு யாரும் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து ஜாயின் பண்ண மாட்டாங்க ஆனா இதுல வந்து ஸ்டைஃபன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்கு இந்த காலேஜ்ல நீங்க படிச்சீங்கன்னா படிச்சுக்கிட்டே வந்து மந்த்லி மந்த்லி சிக்ஸ் தௌசண்ட் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாலரி மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸ்டைஃபனா சோ இந்த அஞ்சு காலேஜுமே வந்து தமிழ்நாட்டு கீழே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தர ஸ்டைஃபன் சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும் என்ஐடி போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மந்த்லி மந்த்லி வந்துகிட்டே இருக்கும் பிஹெச்டி சொல்லவே வேணா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வந்து உங்களுக்கு வரும் ஸ்டைஃபன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா வந்து டிப்ளமோ கோர்சஸ் ஒரு பி சிவில் இன்ஜினியரிங் ஒரு பிடெக் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு நீங்க என்ன டிப்ளமோ கோர்சஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த டிப்ளமோ கோர்சஸ் வந்து நீங்க சேர இன்ஸ்டியூட் பொறுத்து இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க சேர கோர்ஸ பொறுத்து இருக்கு சிக்ஸ் டு ஒன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லா வேரி ஆகும் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி கோர்சஸ் படிக்கலாம் இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டிக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து எந்த இன்ஸ்டியூட்டும் இல்லை உங்களுக்கு அதர் ஸ்டேட்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கு குவான்டிட்டி சர்வீங்க்கு வேணா வந்து சென்னையில வந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்ஸ்டியூட் வந்து டாப் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இருக்கு அப்புறம் சேலம்லயும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் இன்டீரியர் டிசைன் இன்டீரியர் டிசைனுக்கு உங்களுக்கு ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எல்லாமே இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் இருக்கு நீங்க முடிச்சிட்டீங்கனாலே இன்டீரியர் டிசைன்ஸ் போட்டு கொடுத்து நீங்க வந்து லைஃப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இது போக வந்து நீங்க வந்து வேற என்னென்ன கோர்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து MBA பண்ணலாம் MBA இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் MBA இன் சிவில் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு MBA படிச்சாலும் உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு அது போக வந்து இண்டஸ்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கம்பெனில வந்து மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணும் அது ஒரு டிப்ளமோ கோர்சஸ் தான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் அப்புறம் இண்டஸ்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டூ இயர்ஸ் கோர்ஸாகவும் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஏசிடி கேம்பஸ்ல இருக்கு சிவில் முடிச்சுட்டு நீங்க அது கூட படிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து டிசைன்ஸ் டிசைன்ஸ் மீன்ஸ் நீங்க அனலைசிஸ் மீல் பண்ணுதுங்க அனலைசிஸ்னா வந்து ஒரு ஆர்சிசி டீடைலிங் இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு என்ன தேவை ஒரு எவ்வளவு பார்க்ஸ் எவ்வளவு பெண்டிங்ஸ் இந்த மாதிரி டிசைன் ஃபீல் நீங்க போகணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன சாப்ட்வேர் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா இடாக்ஸ் ஸ்டாட்ரோ சே ஸ்டார் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து மெயினா தெரிஞ்சிருக்கணும் பிகாஸ் நீங்க இந்த சாப்ட்வேர்ல போட்டாவே உங்களுக்கு வந்து டீடைலிங் அதுவே கொடுத்துரும் பட் உங்களுக்கு அந்த டீடைலிங் கரெக்டா அப்படின்னு செக் பண்ற நாலேஜ் இருக்கும் நீங்க டிசைன் ஃபீல் போறீங்க அப்படின்னா அப்ப செக் பண்ற நாலேஜ் தட் மீன்ஸ் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்டா உங்களுக்கு வந்து பீம் காலம் ஸ்லாப் பவுண்டேஷன் அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு கம்பெனி ஜாயின் பண்ணும் போது இந்த நாளோட பேசிக் கான்செப்ட் ஆஃப் நீங்க தரவா இருந்துக்கணும் அப்படின்னா மட்டும் உங்களால போய் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஸ்டார் கேஸ் வாட்டர் டேங்க் எல்லாம் டிசைன் பண்ண கேட்கலீங்க மெயினா பீம் காலம் ஸ்லாப் பவுண்டேஷன் இந்த நால வந்து உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டா டிசைன் பண்ண தெரிஞ்சதாலாம் உங்களுக்கு இந்த நாலு சாப்ட்வேர்ல போட்டு வர ஆன்சர் வந்து கரெக்டா இல்லையான்னு கூட செக் பண்ண முடியும் அந்த நாலேஜ் இருந்தா நீங்க ஒரு டிசைன் ஃபீல்ட போய் சர்வே ஆக முடியும் நீங்க வந்து சப்போஸ் நீங்க டிசைன் முதலே பிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க இந்த 4 இயர் பிஇ லைஃப்லயே வந்து இந்த கோர்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து படிச்சு முடிச்சிருக்கணும் தரவா இதுல மெயினா உங்களுக்கு இ டாக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சாவே போதும் அதை வாட்சி நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் தரவா படிச்சு முடிக்கணும் அப்படி நீங்க படிக்கல பட் உங்களுக்கு டிசைன்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பிஇ முடிச்சுட்டு ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் போய் ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி எல்லா கோர்ஸையும் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டு நீங்க போய் ஒரு டிசைன் கம்பெனில ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க சில டிசைன் கம்பெனிஸ்ல உங்களுக்கு லைட்டா இந்த பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாவே போதும் அப்படின்னா வந்து அவங்க சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த பேசிக் நாலேஜ் இருந்தாலே அவங்க வந்து இதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன கத்துக்கணும்
சோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் டிராஃப்ட் மேனா போக இருக்கு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து ஆட்டோ கேடாஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது போக உங்களுக்கு வந்து இந்த ரூமுக்கு வந்து இந்த டைமென்ஷன் வந்து இருக்கணும் அந்த மாதிரி பேசிக் நாலேஜஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப வந்து சிக்ஸ்டீன் கிராஸ் சிக்ஸ்டீன் ஃபீட் தான் இருக்கணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் பேய் நம்பர் எல்லாம் சில பேர் சொல்லுவாங்க என்ன நம்பர் எல்லாம் நம்ம வந்து என்னென்ன டைமென்ஷனா நம்ம ரூம் போடக்கூடாது இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணுங்க பேசிக்கா ஒரு டிராஃப்ட் மேன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோ கேட் கண்டிப்பா கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அது போக உங்களுக்கு வேற என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா வந்து வாஸ்து டைமென்ஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் யூனிட் கன்வர்ஷன்ஸ் யூனிட் கன்வர்ஷன் தெரியலன்னா நீங்க ஒரு சிவில் என்ஜினியர் இல்லைன்னு தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க சோ இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா ஒரு டிராஃப்ட் மேனுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு வந்து போனனே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ரெஸ்பெக்ட் வரணும் அப்படின்னா வந்து ரெபிட் ஸ்கெச் அப்ல தெரிஞ்சுட்டீங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்க மேல வந்து ஒரு நல்ல ஒப்பீனியன் வந்து கிடைக்கும் இல்லாட்டி நீங்க அங்க போய் ஜாப் வந்து பண்ணிக்கிட்டே கூட வந்து இதெல்லாமே உங்களுக்கு லேர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ரெபிட் ஸ்கெச் த்ரீ டேஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க ஜாப் போயிட்டு சைட்ல லேர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிராஃப்ட் மேனா இருந்தாலுமே இப்ப வந்து எல்லாருமே வந்து கேக்குறாங்க எங்களுக்கு த்ரீ டி மாடலிங் போட்டு காமிங்க ரெண்டரிங் பண்ணி காமிங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சா மட்டும்தான் பண்ண முடியுங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா கரியர்ஸ்ல லெபாரட்டரி நீங்க வந்து ஓனா ஒரு லெபாரட்டரி செட்டப் பண்ணலாம் உங்களுக்கு வந்து சாயில் டெஸ்டிங் லேப்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு லெபாரட்டரி வந்து அப்ரூவல் வாங்கி நீங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்ல ஹைவே மெட்டீரியல்ஸ் டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்ல மெட்டீரியல் லேப்ஸ் வந்து டெஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ்க்கும் தனியா லேப் வச்சிருக்கலாம் இதுல மெயினா உங்களுக்கு என்ன டிராபேக்னா எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும் எக்யூப்மெண்ட்ஸோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கும் அதைத்தான் நீங்க பாக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்ரூவல் வாங்குறது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லயுமே வந்து வெல் வேர்ஸ்டா ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஆனா சாயில் டெஸ்டிங் இதுக்கெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு லேப் வச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல நாலேஜ் இருக்கணும் லேப்ல ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாகும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு லெபாரட்டரியில இருக்கும் சோ நம்ம வந்து அத பாத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வைக்கணும் இப்போ ஒரு சிட்டி சைட்லதான் உங்களுக்கு சாயில் டெஸ்டிங் லேப்ல வச்சா வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து ரன் ஆகும் சோ நம்ம வந்து பிளேஸ் எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்டா சூஸ் பண்ணி ஒரு லெபாரட்டரி வச்சோம் சிவில் முடிச்சுட்டு அப்படின்னா அதுலயும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இன்கம் வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா பிப்டி பர்சன்ட் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் ஏன் வந்து நீங்க சிவில் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச் வந்து எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் வந்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதி கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிடணும் இல்ல சென்ட்ரல்ல வந்து ஜாப் வாங்கிடணும் இதுதான் வந்து சொல்லுவாங்க பிகாஸ் சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்னாவே நைன் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பர்சன்ஸோட மைண்ட்ல வந்து நல்ல ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைச்சிடும் சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் இருக்கலே கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் நிறைய வேகன்சிஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஆனா அதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூத்னு கூட நான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா சிவில் முடிச்சீங்கன்னா கேட் கேட் எக்ஸாம் எழுதி நீங்க வந்து பிஎஸ் யூஸ் போய்க்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஸ்கோர் இருந்துச்சுன்னா ஆயில் கம்பெனிக்கு போய்க்கலாம் இல்ல வந்து டாப் எம்என்சிஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க போய்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஐஏஎஸ் ஐஏஎஸ் போயிட்டீங்கன்னா பிரச்சனையே இல்ல உங்களுக்கு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் இந்தியன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் இருக்கலி இதான் வந்து ஹையஸ்ட் பவர் கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் எஸ்எஸ்சி ஜேஇ ஆர்ஆர்பி ஜேஇ டிஎன்பிஎஸ்இஏஇ பிஆர்பி பிடபிள்யூடு வாட்டர் போர்டு டிஎன்பிபி டவுன் பிளானிங் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நீங்க எழுதலாம் அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் பிரான்சஸ் எல்லாம் மட்டும்தாங்க இப்ப டிஎன்இபில கூட உங்களுக்கு சிவில் ரெக்ரூட்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க அது அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போலாங்க அவ்வளவு எக்ஸாம்ஸ் வந்து நீங்க எழுதி கிளியர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க சிவில்ல முடிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இப்ப சிவில் முடிச்சோன்னா நீங்க எழுதி கிளியர் பண்ணிடலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ஒன் இயர் அதுக்கு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டே ஆகணும் சிவில் முடிச்சுட்டு ஒன்னா நீங்க ஒரு கோச்சிங் சென்டர் இல்ல செல்ஃப் ப்ரிப்பரேஷன் என்பிடிஎல் வீடியோஸ் பார்த்து படிச்சீங்க அப்படின்னா கூட ஓகே தான் நீங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு அதை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ஒன் இயர் தொடர்ந்து நீங்க ஃபுல் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டா அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்து கிராக் பண்ணிடலாம் எந்த எக்ஸாமா இருந்தாலும் சிவில் ரிலேட்டட் ஏன்னா இது எல்லாத்துக்குமே சிலபஸ் ஒண்ணுதாங்க என்னன்னா இப்ப வந்து ஆர
உங்களோட சேலரி கன்ஃபார்ம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்க்கு மேல தாங்க இருக்கும் அது இல்லாம இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு பெர்மனன்ட் ஜாப் சோ உங்க லைஃப் வந்து செட்டில்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஃபீல்ட் என்னன்னா குவான்டிட்டி சர்வேயர் குவான்டிட்டி சர்வேயர் அப்படின்னா வந்து கியூரியஸ் சொல்லுவாங்க இந்த எஸ்டிமேஷன் காஸ்டிங் இதெல்லாம் வந்து குவான்டிட்டி சர்வேயர் தான் பாத்துக்குவாங்க இதுக்கு மெயினா உங்களுக்கு வந்து பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் சிவில் கண்டிப்பா கண்டிப்பா தேவைங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெயின்போர்ஸ்மெண்ட் டீடெயிலிங் வரைய தெரிஞ்சிருக்கணும் அங்க எவ்வளவு பார்க்ஸ் வருது அந்த மாதிரி கால்குலேஷன் ஒர்க்ஸ் பர்ஃபெக்டா பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் எம்எஸ் எக்ஸல்ல உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா எல்லா ஒர்க்ஸ்மே தெரிஞ்சிருக்கணும் எல்லா கீஸ்மே உங்களுக்கு வந்து எம்எஸ் எக்ஸல்ல வந்து பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு வேற எந்த சாப்ட்வேருமே தேவையில்லை உங்களுக்கு மெயினா எம்எஸ் எக்ஸல் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை விட கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டா பண்ணா பிரசன் ஏன் அப்படி வந்து எம்எஸ் எக்ஸல் மட்டும் தெரிஞ்சா போதுனா வந்து ஒவ்வொரு எம்என்சி கம்பெனிஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அவங்க கம்பெனிக்கு ஏத்த மாதிரி ஸோ நம்ம அங்க போய் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மர்ஜ் ஆயிக்கலாம் அதுக்கு வந்து மெயினா உங்களுக்கு எம்எஸ் எக்ஸல் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நீங்க கியூஎஸ் வந்து எப்படி நீங்க போய் டேரக்டா ஜாயின் பண்ணிக்கலாமா நான் பி சிவில் வந்தாவே படிச்சாவே எனக்கு நாலேஜ் வந்துருமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்லீங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் இல்ல த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் இல்லாட்டி ஒன் மந்த் கோர்ஸ் ஆச்சு நீங்க போய் கியூஎஸ் வந்து முடிச்சிருக்கணும் அப்படி நீங்க படிச்சீங்க நீங்க படிக்கிற இன்ஸ்டியூட்டை பொறுத்துதான் உங்களுக்கு வந்து கோர்ஸோட வேலிடிட்டி வந்து இருக்கும் எவ்வளவு டேஸ் வந்து கோர்ஸ் இருக்குங்கிறது இருக்கும் உங்களுக்கு பிப்டீன் தௌசண்ட் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஆஃப் அந்த கோர்ஸ் அதை நீங்க படிச்சிட்டீங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல வந்து வேல்யூ இருக்கு உங்களுக்கு இந்தியால வந்து கியூஎஸ்ஓட ஜாப்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தாலும் அப்ராட்ல கியூஎஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு மெயின் ஃபேக்டர் கியூஎஸ்ஓட ஜாப் வந்து ரொம்ப 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 அதிகங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சாஃப்ட்வேர் பிரைம் அவரா பிரைம் அவரா வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சுனா நீங்க வந்து கியூஎஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் ஆனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அப்படிங்கிற அந்த லெவலுக்கு போறதுக்கு இந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் குவான்டிட்டி சர்வேயர் அப்படின்னா வந்து அது த்ரீ டு ஃபோர் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டுங்க வந்து நீங்க ஒரு கம்பெனில போய் ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டியூட்டே வந்து இப்ப வந்து நிறைய இன்ஸ்டியூட்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிடுறாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு லிங்கிங் கம்பெனிஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ அவங்களே பிளேஸ்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணிடுவாங்க அங்க போய் ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு நீங்க போய் தனியா வந்து சர்வே ஆக ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ மெயினா உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா எம்எஸ் எக்ஸல் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப நம்ம பி லெவல் இருக்க யாருக்குமே இந்த மெப் பத்தி தெரியாது மெப் அப்படின்னா என்னன்னா மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் பிளம்பிங் இதுல வந்து உங்களுக்கு என்ன என்ன ரோல் அப்படின்னா வந்து பெரிய பெரிய ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃப்ளோர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃப்ளோர்ஸ் அந்த மாதிரி பில்டிங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து பிளம்பிங் எப்படி தர்றது அது வந்து தெரிஞ்சிருக்காது அதுவே வந்து உங்களுக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்ல டிசைன் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த பிளம்பிங் டிசைன் பண்ணி தரக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு சாஃப்ட்வேர் தெரியணும் அப்படின்னா ஆட்டோ கார்டு அண்ட் ரெவிக் தெரிஞ்சா போதும் ஆட்டோ கார்டு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்னா ஆட்டோ கார்டு தரவா தெரிஞ்சாவே போதும் நீங்க எங்க போனாலும் சர்வே பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் பிளம்பிங் ஒர்க்ஸ் பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மெப்ல போய் ஜாயின் பண்றது பெரிய பெரிய எல்லா எம்என்சி கம்பெனிஸ்க்குமே இந்த மெப்புக்கு வந்து நல்ல வேகன்சிஸ் இருக்கு அது போக வந்து கல்ஃப்ல சொல்லவே தேவையில்ல பிளம்பிங் ஒர்க் கண்டிப்பா வந்து சிவில் தான் வந்து டிசைன் பண்ணி கொடுக்கணும் அங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு நல்ல வேகன்சிஸ் இருக்கு இப்ப நீங்க மெப் வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த இந்த இதுல நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி டுவெண்டி கே பக்கத்துல இருந்து உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம இப்ப என்ன ஃபீல் பார்க்க போறோம்னா ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச் அசோசியேட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச் அசோசியேட் அப்படின்னாவே என்ஐடி அண்ட் ஐஐடி ப்ரொஃபசர்ஸ்க்கு வந்து ஹெவி ஒர்க் லோட்ஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு கீழே வந்து ஒன்னா ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோவா சேர்ந்துக்கலாம் இல்ல ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச் அசோசியேட்டா சேர்ந்துக்கலாம் இப்ப நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ப்ராஜெக்ட் ரிசர்ச் அசோசியேட்க்கு வந்து எப்படி நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து ஒவ்வொரு ஐஐடில என்ஐடி ஃபேக்கல்டிஸ்க்குமே வந்து பர்சனல் ஒர்க்ஸ் தனி அவங்க தனியா சைட்ல ஒர்க் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அது போக அவங்களோட காலேஜ் ஒர்க்ஸும் வந்து அவங்க
உங்களுக்கு அந்த ப்ரொஃபஸரே வந்து சேலரி கொடுப்பாங்க ஏன்னா நீங்க அவங்களோட ஒர்க்ஸ் வந்து பாக்குறீங்க வித் ஜூனியர் ரிசர்ச் ஃபெல்லோ அப்படின்னா வந்து என்னன்னா நீங்க ஐஐடியோட ஒர்க்ஸ் என்ஐடியோட ஒர்க்ஸ் வந்து பாப்பீங்க ஒரு ப்ரொஃபஸருக்கு அண்டரா இருந்துட்டு அகடமிக் ஒர்க்ஸ் வந்து ஃபுல்லா பாப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அந்த ப்ரொஃபஸர் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு கீழே நீங்க ஒர்க் பண்ணி அட் த எண்ட் ஒரு அது வந்து ஒன் மந்த் ப்ராஜெக்ட் இல்ல ஒன் இயர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு பேப்பர் கண்டிப்பா பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பீங்க சேலரி டேரக்டா அந்த இன்ஸ்டியூட்ல இருந்து வரும் இங்க சேலரி வந்து அந்த ப்ரொஃபஸர் கொடுப்பாங்க இங்க வந்து நீங்க அந்த எண் வேணும்னா நீங்க வந்து ஒரு பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல பேப்பரை பப்ளிஷ் பண்ணாம கூட வந்துக்கலாம் ஏன்னா நீங்க வந்து அங்க வந்து அந்த ஒரு ப்ரொஃபஸரோட ஒர்க் தான் பாக்குறீங்க அவரு அவங்க வந்து உங்களுக்கு வெளியே ஏதாச்சும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் இல்ல அவங்க ஏதாச்சும் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அந்த ரிசர்ச்ல அவங்க வந்து ஒரு மெம்பரா கூட ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க பட் நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இது வந்து அகடமிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா நீங்க எந்த எண் அந்த ரிசர்ச்க்கு வந்து ஒரு பேப்பர் சப்மிட் பண்ணியே தான் ஆகணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஃபீல்ட் என்னன்னா வந்து சர்வேயர் சர்வேயரா இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன குவாலிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வேணும் இல்ல உங்களுக்கு என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறதா மெயினா வந்து கேர்ள்ஸ் யாருமே வந்து இந்த ஜாப் போறக்கு வந்து விரும்ப மாட்டாங்க அதுவும் இல்லாம சர்வேயர் வந்து மோஸ்ட்லி டிப்ளமோ முடிச்சவங்க இல்ல ஐஐடி முடிச்சவங்களே போய்க்குவாங்க மோஸ்ட்லி வந்து பிஎஸ்சிபிள் முடிச்சுட்டு சர்வேயிங் போறவங்க வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மின்னு தான் சொல்லலாம் இப்ப வந்து நீங்க சர்வேயிங் போகணும் அப்படின்னா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் வந்து டோட்டல் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்ல த்ரீ மந்த்ஸ் கோர்ஸ் இருக்கும் அது முடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க இருக்கே ஹையஸ்ட் பொசிஷன் போய்க்கலாம் உங்களுக்கு டோட்டல் ஸ்டேஷன் ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சாவே இருக்கிற டாப் எம்என்சிஸ் எல்லாம் வந்து உங்களை ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு போயிருவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இல்ல பேசிக்கா உங்களுக்கு அந்த டம்பி லெவல் ஆட்டோ லெவல் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் டோட்டல் ஸ்டேஷன் தெரியல அப்படின்னா தியோட லைட் இந்த மாதிரியாச்சும் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பேசிக் நாலேஜ் இன் யூனிட்ஸ் ஒரு டேப் மெஷர்மெண்ட் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு அங்க மெஷர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்ல வந்து ஒரு ஏரியா கொடுத்துட்டு உங்களை மெஷர் பண்ண சொன்னாங்கன்னா அந்த எப்படி மெஷர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து ஃபீட் இன்ச்சஸ் இதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் அங்க லோக்கல் லாங்குவேஜ்க்கு தகுந்த மாதிரி உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு சர்வே ஆக முடியணும் ஒரு சர்வேயர் ஆகணும் அப்படின்னா பட் டோட்டல் ஸ்டேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்படின்னா வெல் அண்ட் குட் ஏன்னா வந்து ஹைவேஸ்க்கெல்லாம் வந்து இப்போ மோஸ்ட்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டோட்டல் ஸ்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ணாங்க டாப் எம்என்சிஸும் வந்து உங்களுக்கு டோட்டல் ஸ்டேஷன் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ வந்து நீங்க டோட்டல் ஸ்டேஷன் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் சேலரி பிப்டீன் தௌசண்ட் வந்து கிடைக்கும் அப்புறம் போக போக உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பேஸ்ட் வந்து பண்ணிக்கலாம் அது இல்லாம நீங்க வந்து டோட்டல் ஸ்டேஷன் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணும் ஏன்னா அது வந்து உடஞ்சிருச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதுக்கும் பே பண்ற மாதிரி வரும் ஸோ சர்வேங் வேணும்னா மெயினா உங்களுக்கு டோட்டல் ஸ்டேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு வந்து டம்பி லெவல் ஆச்சு உங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பா அந்த லோக்கல் அந்த லோக்கலா என்ன மெஷர்மெண்ட் யூஸ் பண்றாங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா வந்து நீங்களா வந்து ஓனா வந்து ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்படி ஓப்பன் பண்றதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க ஒரு கம்பெனி ஓப்பன் பண்ணணும் அந்த கம்பெனியை வந்து நீங்க வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் தமிழ்நாடு பப்ளிக் பில்டிங் அந்த லைசன்ஸ் ரூல் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் படி நீங்க அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாம நீங்க கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கிற ஆள் எல்லாம் வச்சு பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்க உங்களை வந்து சீட் பண்ணிடுவாங்க உங்களுக்கு பேசிக் சைட் நாலேஜ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கட்டுறக்கு முன்னாடி ஓப்பன் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வேணும் அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு ஒன் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆச்சு நீங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் மீன்ஸ் ஒரு வீடு கட்டுறாங்கன்னா அது ஸ்டார்டிங்ல இருந்து என்னிங் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பண்ணி ஒரு டைரியில எழுதி வச்சுட்டீங்கன்னா நீங்களே ஒரு ஓன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓப்பன் பண்ணலாம் ஒன்னா உங்களுக்கு வந்து பினான்சியல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் இல்ல உங்க அப்பா இல்ல உங்க ஜென்ரேஷனே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்ட் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது அதே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துக்கலாம் இல்ல அதுல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு பிரான்ச் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நீங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா வந்து இப்ப வந்து சிஎம் ஸ்கீம்ல வந்து நீங்க லோன் அப்ளை பண்ணி நீங்க
உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேஷன் வந்து கரெக்டா இருக்கும் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நீங்க பேங்க்குக்கு போயிட்டீங்கனாவே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ ஓன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓபன் பண்ணும்போது மெயினா நீங்க பார்க்க வேண்டியது ஃபினான்சியல் அப்புறம் உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் லைசன்ஸ் லைசன்ஸ் வாங்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்னு கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஃபீல்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் இது வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கேள்விப்படாத ஒரு இதுதான் ஏன்னா நீங்க ஒரு சப்ஜெக்டா மட்டும்தான் பாத்துருப்பீங்களே தவிர இப்படி இதுக்குன்னு தனியா ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு இதுக்குன்னு ஜாப் வேக்கன்சி இருக்குன்னு நிறைய பேருக்கு தெரியாதுங்க இப்ப தாஜ்மஹால் அந்த மாதிரி மான்யூமெண்ட்ஸ் இல்ல பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ் அதுலாம் வந்து கிராக்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த கிராக் எப்படி அரெஸ்ட் பண்ணலாம் இப்பாக் இன்ஜின் எப்படி போடலாம் இல்ல வந்து வெதரிங் கோர்ஸ்க்கு வந்து மேல ஏதாச்சும் பண்ணணும் இல்ல கிராக் அரெஸ்ட் பண்ணணும் டேம் ப்ரூஃப் கோட்டிங் கொடுக்கணும் இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷனுக்கு கீழேதான் வரும் மெயினா இவங்க எங்க கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பழமையான பில்டிங் இல்ல மானியூமெண்ட்ஸ் இல்ல கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் மியூசியம் இந்த மாதிரி இடத்துல இவங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க ஓனா கம்பெனி கூட ஸ்டார்ட் பண்ணி ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப லெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நீங்க பண்ணி கூட எல்லாத்துக்கும் பண்ணி கொடுக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து பெரிய பெரிய எம்என்சிஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் தனியா வந்து ஒரு ஃபீல்டு இருக்கு அதுல போய் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு மெயினா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது வந்து எப்படி எல்லாம் கிராக் கிராஸ் பண்ணலாம் பிராக்டிக்கலா நாலேஜ் இப்ப சில பேர் ரெனவேஷன் பண்ணுவாங்க லெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணி முடிக்கிறது இடிக்காம எப்படி வந்து அதை ரெனவேட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பிராக்டிக்கலா வந்து எல்லா நாலேஜும் தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப நீங்க இந்த ஃபீல்டு போகணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வந்து நீங்க சாப்ட்வேர் அதெல்லாம் லேர்ன் பண்ணணும் எந்த அவசியம் இல்ல நீங்க ரிப்பேர் அண்ட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் வந்து நிறைய பேர் வந்து இப்ப வந்து சூஸ் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா வந்து ஹார்ட் ஆஃப் சிவில் இன்ஜினியர் கூட சொல்லலாம் இந்த ஃபீல்டிங்க அதாங்க நம்ம சைட் இன்ஜினியர் ஏன்னா வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் அப்படின்னாவே அவங்களோட அடையாளம் அப்படின்னா அது சைட் இன்ஜினியர் தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா சிவில் படிச்சாவே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபீல்டா அது வந்து அவங்க கரியர் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல அப்படின்னா வந்து ஒரு சைட் இன்ஜினியரா இருந்துட்டாங்க இப்ப நீங்க ஒரு சைட் இன்ஜினியரா போறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு வந்து நீங்க பிஇ சிவில் படிச்சிருந்தாவே போகும் இதுவும் ஏன்னா வந்து நார்மலாவே நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்து எதுவுமே நம்ம பிராக்டிக்கலா படிச்சிருக்க மாட்டோம் பட் அங்க ஃபுல்லா பிராக்டிக்கலா பார்க்கும் போது நம்ம அங்க போய்தான் எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லேர்ன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இருந்தாலுமே நம்ம குறிப்பிட்ட ஒரு நாலஞ்சு வந்து கண்டிப்பா ஒரு சைட் இன்ஜினியருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும்னு வந்து அந்த ஓனர் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அந்த சைட் இன்ஜினியருக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் அது என்னன்னா அப்படின்னா வந்து பேசிக் டர்ம்ஸ் ஆஃப் சிவில்ஸ் அந்த லோக்கலா வந்து லாங்குவேஜ் சொல்லுவாங்கல்ல தமிழ்ல வந்து சொல்லியிருப்பாங்கல்ல பீம்க்கு காலம்க்கு அவங்க யூஸ் பண்ற அந்த லாங்குவேஜஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த டேர்ம்ஸோட மீனிங் என்ன அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டைமென்ஷன்ஸ் என்ன ஐஎஸ் கோட் படி இல்ல வந்து நம்ம வழக்கமா அங்க இருக்க தம் ரூல்ஸ் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் கான்கிரீட் ரேஷியோ அதாவது தம் ரூல்ஸ் அங்க இருக்க அந்த மேஷன் வந்து யூஸ் பண்ற அந்த தம் ரூல் வந்து கரெக்ட் ப்ரொபோர்ஷன்ல இருக்கா அதெல்லாம் வந்து அந்த சைட் இன்ஜினியருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அவங்க செக் பண்ணிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சைட் இன்ஜினியரோட டியூட்டி அப்புறம் வந்து மட்டம் பாக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸ்பிரிட் லெவல் செட் ஸ்கொயர் பிளம்ப் ஆப் இதெல்லாம் வச்சு அவங்க கரெக்டா யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் இது யூஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து அன்பெட் பார்ட் சைட் இன்ஜினியர் தான் சொன்னோம் இது ஒரு பேசிக் காமனான மேன்கே தெரியும் ஆனா சைட் இன்ஜினியர் அப்படிங்க வரும்போது இது கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஏன்னா வந்து இதுதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லைஃப்ல வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இதுக்கப்புறம் ஒரு சைட் இன்ஜினியரா இருந்துட்டுனா எந்த ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியுமே இதோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒன் இயர் இல்ல ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த சைட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் அவங்க ஓன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து மணி இருந்துச்சுன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க இல்லாட்டி சில பேர் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு கூட போவாங்க பட் ஒரு சைட் இன்ஜினியர் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த நாலு டேர்ம்ஸ் வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் இப்ப நான் வந்து நிறைய ஃபீல்ட் சொன்னேன் இந்த ஃபீல்ட் எல்லாம் எதுவும் இல்லாம அது போக நீங்க வந்து இந்தந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் போயிருக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி
இப்ப நீங்க எல்லாமே சேர்ந்ததும் ஒரு சைட் இன்ஜினியர் சொல்லுவீங்க பட் நீங்க ஒரு எம்என்சிஸ் போகும்போது அந்த சைட் இன்ஜினியரோட ஒவ்வொரு ரோலுக்குமே ஒவ்வொருத்தவங்க ஹெட் ஆகி இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனிஸ் நீங்க இப்ப இந்த ப்ளூ மெட்டல்ஸ் கிரஷர் கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி கூட ஏதாச்சும் கம்பெனிஸ் வைக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஷாப் வச்சு பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் பிளம்பிங் ஒர்க் மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் கூட சேல்ஸ் வைக்க சேல்ஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி வந்து பெரிய பெரிய ஜாக்வேர் ஆஹ் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்க்கு எல்லாம் வந்து ஷோரூம் வந்து நீங்க ஏதாச்சும் பக்கத்துல ஊர்ல வச்சு அந்த மாதிரி கூட நீங்க சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு எல்லா சாப்ட்வேருமே தெரியும் அப்படின்னா வந்து நீங்க ஒரு சாப்ட்வேர் வந்து கோச்சிங் சென்டர் கூட ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்ல காலேஜ் காலேஜா நீங்க போய் சாப்ட்வேர் டீச் பண்ணலாம் இல்ல சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து சிவில்ல வந்து ஒரு நல்ல நாலேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து கோச்சிங் சென்டர் ஆரம்பிக்கலாம் இல்ல ஒரு டியூஷன் சென்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அரிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் டீச் பண்ற மாதிரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் இப்ப சொன்னது தவிர இந்த ஒரு இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி சாப்ட்வேர் இல்ல டியூஷன் கம்பெனி இல்ல டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு டியூஷன் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் பிளான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்து ஆண்டர்பிரனரா ஆக ஐடியா நீங்க இந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட பொறுத்து Thank you for watching my video. In the video, you can see that you can see a civil war. You can see that you can see a confusion. You can see that 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 சில பேர் வந்து டுவெல்த் முடிச்சுட்டு பிஇ சிவில் போனா உங்களுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கா அப்படின்னு கூட யோசிச்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா வந்து யூஸ் ஆகும் ஏன்னா பிஇ சிவில் முடிச்சா உங்களுக்கு இந்த மாதிரிலாம் ஸ்கோப் இருக்குன்னு நீங்க இந்த வீடியோ மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் இந்த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் எங்க சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கிறவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் உங்களுக்கு அப்கமிங் வீடியோஸோட நோட்டிபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சு